Listo. Hola, muy buenos días. <risa> es que la vez pasada no grabé, entonces estoy grabando otra vez. Esto se queda, lo quiero subir así. <risa> Hola, muy buenos días. Estoy muy contento y muy emocionado porque hay una gran noticia para la comunidad de Ableton. Desde hace unas horas salieron ya videos de Ableton Live 11 y sí, tengo la beta. Entonces, yo no soy instructor certificado, pero te quiero contar un panorama súper rápido sobre lo que está pasando y más bien te voy a dejar un link y un enlace a los videos de Joaquín Jiménez Auma, que es para mí eh, una referencia de, la, de Ableton Live en español. Él ya tiene un video súper detallado donde explica todas las funciones nuevas con ejemplos muy claros. Así que yo nada más te voy a dar un pequeño paseo y esto sirve para que sepas de qué se trata. Así que vamos a ver rápido. Vamos a hablar de Launch Options. Tenemos Launch Options. Para los que usaban Session View, saben que podíamos cambiar las instrucciones de lanzamiento. Es decir, podíamos hacer que un clip cada ciertos compases se moviera de una u otra manera. Ahora es muy, muy interesante que ya podemos cambiar las instrucciones. Algo que pasaba mucho es que si tenías un set muy largo eh, y de repente tenías otro clip, otro grupo de clips aquí abajo, no podías darle instrucciones para que este se fuera hacia acá. Y ahora ya lo puedes hacer, entre muchas otras opciones. También tenemos aquí en la sección Master más formas de trabajar con las instrucciones de lanzamiento de los clips. Una de las cosas que más emociona a muchos, incluido a mí como artista y como productor, cuando a veces estoy trabajando con artistas que no entienden por qué me gusta Ableton Live. Y la verdad es que la cuestión de las tomas era bastante, bastante... La cuestión de poder grabar tomas era muy complicado y muy cansado. Pero ahora tenemos una gran opción que se llama Takes. Pero básicamente es un comping, es una selección de tomas. Fíjate que si yo pongo a grabar, me va a empezar a hacer mostrar pistas de tomas, tomas y tomas y tomas y tomas y tomas y ya no tenemos que estar sufriendo con las tomas nunca más eso es muy 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 emocionante <coughs> tenemos también eh, el track linking para poder eh, manipular varios canales de audio al mismo tiempo en esta ocasión tengo como algo midi pero ya podemos seleccionar varios canales y editarlos en warp al mismo tiempo y eso va de la mano con poder linkear nuestras pistas. Ya puedo vincular las pistas y puedo editar todas sin necesidad de estar seleccionándolas todas al mismo tiempo. Grupos de canales, eso es súper emocionante. Una cosa que para mí era importante poder saber qué estaba pasando. Cuando estaba trabajando sesiones muy grandes, aquí abajo vas a ver que ya puedes poner un medidor. Este medidor me deja saber cuánto está consumiendo de mi CPU ese canal específicamente. Es una gran forma de poder trabajar sin latencia y encontrar problemas más rápido. Tenemos macros, macros, macros. Yo soy fan de los macros. Si tú tienes un rack que solamente tiene 8, ya puedes añadir hasta 16 macros. Las posibilidades de expresión son así. ¡Oh! ¿Qué onda? ¿No? ¡Ah! ¿Qué pasa con la vida? Tenemos nuevos dispositivos. Tenemos Chorus Ensemble. Chorus Ensemble. Mira nada más. ¡Qué bonito! Tenemos efectos nuevos. Un chorus hermoso. Los vas a ver en detalle en otros videos, pero no quiero dejar de mostrarte qué hacen. Tenemos también eh, Phaser. Tenemos un nuevo Phaser. Tenemos un nuevo Phaser. Que puede ser flanger, puede ser doubler, puede ser phaser como tal, con diferentes nodos de 1 hasta 8 con distintas cosas de feedback con diferentes parámetros de feedback tenemos dry wet, tenemos warm tenemos blend, spread tenemos muchísimas, muchísimas cosas eh, tenemos spectral time Spectral Time. Puedes congelar muestras y luego manipularlas. <risas> ah, qué divertido va a ser esto. Tenemos también Spectral Resonator. Es súper interesante porque además este puede ser modulado por MIDI o por audio. Así que puedes utilizarlo como un vocoder. 
Eh, tenemos claramente, ya, ya lo veíamos venir. Tenemos una reverb nueva. Y como alguien que es adicto a las reverbs. Suena bien, suena hermoso esto. Eh, tenemos integración con MPE, MIDI, Poly, eh, MIDI Polyphonic Expression. Significa que solamente hay algunos controladores eh, que son capaces de comunicarse con Wavetable y algunos otros dispositivos para hacer multiexpresión polifónica y el multiclip editing, además de parches que han estado sacando. Es súper emocionante. Es súper, súper emocionante. Yo nunca me imaginé que fueran a dar un anuncio tan pronto, ya que del 9 al 10 se tardaron un rato. Pero bueno, ya está Live 11 aquí, eh, a la vuelta de la esquina. Así que hacer mucha música y a divertirnos, que para eso estamos haciendo lo que es, estamos haciendo. Que tengas un bonito día, que tengas una excelente semana. Eh, nos estamos escuchando. Hasta luego.